На этом уроке мы продолжаем знакомиться с телами вращения. По аналогии с окружностью, сферу рассматривают как множество всех точек, равно удаленных от заданной точки, но только всех точек не плоскости, а пространства. Данная точка О называется центром сферы, а заданное расстояние – радиусом сферы, обозначается R. Любой отрезок, соединяющий центр и какую-нибудь точку сферы, также называется радиусом сферы. Отрезок, соединяющий две точки сферы и проходящий через ее центр, называется диаметром и обозначается буквой D. Тело, ограниченное сферой, называется шаром. Шар можно описать и иначе. Шаром радиуса R с центром в точке O называется тело, которое содержит все точки пространства, расположенные от точки O на расстоянии, не превышающем R, включая O, и не содержит других точек. Сферу можно получить еще одним способом – вращением полуокружности вокруг ее диаметра, а шар – вращением полукруга вокруг его диаметра. Выведем уравнение сферы. Пусть сфера имеет центром точку CX нулевое, Y нулевое, Z нулевое и радиус R. Расстояние от любой точки M с координатами X, Y, Z до точки C вычисляется по формуле длина MC равна квадратному корню сумм квадратов разностей координат точек M и C. Если точка M лежит на данной сфере, то MC равно R или MC квадрат равно R квадрат, то есть координаты точки M удовлетворяют уравнению. Сумма квадратов разностей x минус x нулевое, y минус y нулевое, z минус z нулевое равно r квадрат. Теперь рассмотрим вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Взаимное расположение сферы и плоскости зависит от соотношения между радиусом сферы r и расстоянием от центра сферы до плоскости d. Первое. Пусть расстояние от центра сферы D меньше радиуса сферы R. Тогда сфера и плоскость пересекаются, и сечение сферы плоскостью есть окружность. Сечение шара есть круг. Второе. Пусть D равно R. Если расстояние от центра сферы до плоскости равно радиусу сферы, тогда сфера и плоскость имеют только одну общую точку, и в этом случае говорят, что сфера и плоскость – касаются. Третье. Пусть D больше R. Если расстояние от центра сферы до плоскости больше радиуса сферы, то сфера и плоскость не имеют общих точек. Сформулируем по аналогии с теоремами планиметрии две теоремы. Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, называется касательной плоскостью к сфере, а их общая точка — точкой касания. Сформулируем первую теорему, которая называется свойством касательной плоскости. Радиус сферы, проведенный в точку касания сферы и плоскости, перпендикулярен к касательной плоскости. Рассмотрим доказательства теоремы. Предположим, что радиус не перпендикулярен плоскости. Это означает, что радиус является наклонной. И тогда расстояние от плоскости до центра сферы меньше, чем радиус, так как перпендикуляр — всегда меньше наклонный. Тогда плоскость пересекает сферу по окружности, значит, имеет с ней бесконечно много общих точек. А это противоречит исходным данным, что плоскость и сфера касаются в одной точке. Значит, наше предположение было неверным, и радиус перпендикулярен плоскости. Рассмотрим теперь обратную теорему. Если радиус сферы перпендикулярен к плоскости, проходящей через его конец, лежащей на сфере, то эта плоскость является касательной к сфере. Доказательство этой теоремы основано на том факте, что если радиус перпендикулярен плоскости, то он является расстоянием от центра сферы до плоскости, а по определению, если d равно r, то сфера и плоскость имеют одну общую точку, то есть данная плоскость является касательной. Теперь рассмотрим случай секущей плоскости. 
В этом случае основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость, попадает в центр круга, образованного секущей плоскостью. Радиус шара, радиус сечения и расстояние от центра шара до секущей плоскости связаны соотношением. R большое в квадрате равно сумме h в квадрате плюс r малое в квадрате. Так как сечением шара плоскостью является круг, то площадь сечения вычисляется по формуле площади круга – πr в квадрате. В случае диаметрального сечения его радиус равен радиусу шара, поэтому площадь диаметрального сечения равна πr большое в квадрате. Соответственно, длина окружности сечения вычисляется по формуле 2πr и 2πr большое. Рассмотрим теперь площадь сферы. В отличие от боковой поверхности цилиндра или конуса, сферу нельзя развернуть на плоскость, и поэтому нельзя найти площадь ее развертки. Для определения площади сферы воспользуемся понятием описанного многогранника. Определение. Многогранник называется описанным около сферы, шара, если сфера касается всех его граней. При этом сфера называется вписанный в многогранник. Более подробно вписанные многогранники мы рассмотрим на следующих уроках. Если рассмотреть последовательность многогранников, описанных около сферы, тетраэдр, куб, октаэдр и так далее, не ограничено увеличивая количество граней многогранника и, соответственно, не ограничено уменьшая площади этих граней, то в какой-то момент мы достигнем такого удивительного многогранника, у которого будет бесконечное множество граней. Говорят, что их число стремится к бесконечности. И они будут иметь бесконечно малую площадь. Говорят, что она стремится к нулю. За площадь сферы принимают предел последовательности площади и поверхности этих удивительных многогранников. Такой предел существует. Математики высчитали его и получили очень простую формулу для нахождения площади сфер радиуса r. Она равна произведению 4 пи r квадрат. Рассмотрим пример решения задачи. Радиус сферы равен 10 см. Вне сферы дана точка М на расстоянии 16 см от ближайшей точки сферы. Найдите длину такой окружности на сфере, все точки которой удалены от точки М на расстоянии 24 см. Сделаем чертеж. Изобразим диаметральную плоскость, проходящую через точку М. Запишем условия задачи. Так как радиус сферы равен 10, то отрезки ОК и ОН, которые являются радиусами сферы, равны 10 см. Точка М удалена, лежит на продолжении радиуса ОК. Так как точка М удалена от сферы на 16 см, то МК равно 16 см. По условию задачи длина отрезка МН равна 24. Радиус искомой окружности – это отрезок HT то есть высота треугольника OMH. Заметим, что в данном треугольнике выполняется равенство. Квадрат стороны OM равен сумме квадратов сторон MH и OH, то есть для него справедлива теорема Пифагора, значит треугольник OMH прямоугольный. Уточним чертеж. Найдем высоту TH прямоугольного треугольника OHM, проведенного из вершины прямого угла. Площадь треугольника OHM равна с одной стороны половине произведения его катетов, с другой стороны половине произведения гипотенузы на высоту, опущенную из вершины прямого угла. Теперь найдем длину окружности с радиусом TH по формуле 2πr. Итак, мы познакомились с понятиями сферы и шара. Узнали, каким может быть взаимное расположение плоскости и сферы. Сформулировали две теоремы, необходимые и достаточные условия касательной плоскости. Выяснили, по какой формуле можно найти площадь сферы.